这种天然的木，所以它不是那种很整齐的木，它就是。呃，非常特别的那个形状，所以整个书肉不是工工整整的。苏绕呢？啊，我们是不能够随便进去。但是它很特别的是，它整个苏绕哈都是用木建成的。然后刚好后面也有看到那个木匠在锯木、在加电，还有装修。所以可以看一下，就是这种天然的木，所以它不是那种很整齐的木，它就是。呃，非常特别的那个形状，所以整个书肉不是工工整整的，这是它很特别的地方啊。Very k l Yeah。啊。你看它的台阶，它的木。一直到它的屋顶用的那个梁。啊。Dari KL. Dari KL. Ah, ini semua you begin ah. Ah, buat sendiri lah. Lama tak you buat ini surau? Dah tiga tahun. Tiga tahun. Wah. Pelan pelan gitu lah orang tua kan. Tengok ni janggut muda putih. Terima kasih. 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 Surau Langga Rindu, 位于登嘉楼 Merang 的 Kampung Ru Tapai， 是一座私人建设的祈祷堂，为六十几岁的艺术家 Abdul Karim Embong， 当地人称 Bok Su Arif 所拥有并亲手打造。p o k s u Arif 受到了上主阿拉的启发，让他有了祈祷堂最初的构想。接下来的三年，他亲力亲为地把他的意念中看到的图像建设成这间 Langa Rindu 祈祷堂。一千零六十四平方英尺的祈祷室，只用了螺丝、废置的藤布树木以及公众捐赠的撑告木作为基本建筑材料。建成之后呢，祈祷堂开放给当地社群和公众进入祈祷。近几年，随着社交媒体的传播，慕名而来参观 Langa Rindu 祈祷堂的游客日益增加，使它成为国内外关注的焦点。
。朴素阿瑞说，最远的游客是一对来自日本的夫妇。祈祷堂对女性衣着的限制，让这对日本夫妇无法顺利地进入内堂参观。然而，意志坚定的他们想尽办法配合要求，最终女方身披穆斯林祈祷服，如愿地进入了祈祷所，并为之震撼，留下了深刻的印象。目前，祈祷堂还在不断的增建和装修。p o s u a r i f 希望能让它更精致美观，同时也有完整的功能，让穆斯林能安心尽心的专注祈祷。Berapa lama lagi projek ini akan berfungsi? Kalau kena dapat, kau tahu tak? Pasca benda tengok ya sama. Ada kadang-kadang mari, kadang-kadang mari dia punya yeah. dia punya dia punya lukisan tu mai. Okay. Okay. Banyak, tapi okey lah mungkin. Sebelum tahun ni tak selesai lah. Okay, okay. Belum habis tahun ni lah. Alright, selesai. 看着 Poksu Arif 热情款款地分享着他的心路历程，那银白极度的长胡子也跟着神采飞扬。他侃侃而谈着建设过程的趣事和辛劳，里头深藏着对于信仰的坚持、义无反顾和坚定不移。当中的挑战和辛酸，也只有他才明白。也就是靠着信仰的力量。他独立地完成了这座独特的建筑，造福了当地的社群，也让千里之外的陌生人特意来到这里，一睹他的光彩。朗格林度祈祷堂与传统的建筑有着天渊之别，它不只是供穆斯林尽心祈祷的场所，也是充满创意的艺术品，更是朴素阿瑞夫的呕心沥血之作。每一根钉。每一根木都是信仰的见证，对伟大上主的赞扬与歌颂。好，现在要离开这个 Surau Langa Rindu 这个地方呢，我是第一次在 Rider Chris 的 Facebook page 那边看到的，所以觉得这个建筑很特别，就来了。拜拜，谢谢 Rider Chris。下一站，我们要去邦塞本拉瑞。